இஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம புறாக்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோயான சுக்கா நோயை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறோங்க புறாக்களுக்கு சுக்கா நோய் எதனால் வருது எந்த மாதிரியான புறாக்களுக்கெல்லாம் அந்த சுக்கா நோய் வரும் அதை எப்படி குணப்படுத்துறது அதை இந்த வீடியோலாம் நம்ம பார்ப்போம் புறாக்களுக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில நோய்களில் இந்த சுக்கா நோயும் ஒன்று இந்த நோய் வந்திருக்க புறாக்களை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த நோய் வந்திருக்க புறாக்க சரியாக எற எடுக்காது ஓரமாக போய் குன்னிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கும் இந்த நோய் எந்த அளவுக்கு மோசமானதுன்னா அந்த புறாவெல்லாம் நிற்க முடியாது நடக்க முடியாது எற கூட எடுக்க முடியாது கடைசியில் அந்த புறா இறந்து போயிடும் இந்த நோய் எந்த மாதிரியான புறாக்களுக்கு வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது புதுசாக எற எடுக்க கற்றுக்கிற சில குஞ்சுகள் ரொம்ப நாள் ரக்க கட்டிலேயே கிடக்கிற புறாக்கள் கடைசியாக ரொம்ப நாளாக கண்டினியூவாக ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற புறாக்களுக்கு வரும் புதுசாக எற எடுக்கிற பட்டாக்க வந்து பசியில் மற்ற புறாக்களோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு எற எடுக்க முடியாது அதுக்கு மேலே பெரிய புறாக்களும் அதை கொத்தி விரட்டி விட்டுரும் இதனால் வந்து சின்ன பட்டாக்களுக்கு இந்த நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப வெஜாஸ் அடுத்ததாக ரக்க கட்டிலேயே கிடக்கிற புறாக்களும் அதே மாதிரி தான் ரத்த ஓட்டம் ரக்கைக்கு போகாதனால ரொம்ப கொஞ்சம் அனீஸியாக சே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அதுவும் ஓரமாக உட்காந்துருக்கும் எற எடுக்க வராது அதனாலேயும் இந்த நோய் அதுக்கு வரும் கடைசியாக அதிகமாக ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற புறாக்கள் அதாவது கண்டினியூவாக அடுத்தடுத்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சிக்கிட்டே இருக்க புறாக்களுக்கு வந்து அந்த குஞ்சுகளுக்கு தீனி அடிக்கிற கண்டினியூவாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அதால் சேமிச்சுக்கிற முடியாது அதனால் அந்த புறாக்களுக்கு அந்த நோய் வரும் இந்த நோய் எப்படி வருது எந்த மாதிரியான புறாக்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறத எல்லாம் இப்போ பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம இந்த புறா இந்த புறாக்களை வந்த புறாக்களை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த நோய் வந்த புறாக்களை நீங்கள் முன்னாடியே கவனிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த புறாக்களை தனியாக பிரிச்சுருங்க சுக்கா நோய் வந்திருக்க புறாக்களுக்கு சுத்தமாகவே ஜீரண சக்தியே இருக்காது இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப நாளாக எற எடுக்காதனால அதுக்கு முதல்ல பாதிக்கப்படக்கூடியது அதோட லிவர் தான் அதாவது அதோட ஈரல் இந்த நோய் வந்திருக்க புறாக்களை நீங்கள் முன்கூட்டியே பார்த்துட்டிங்கன்னா செல்கால் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்குது அந்த டேப்லெட்டில் ஒரு அரை மாத்திரை இதே பெரிய புறாக்களாக இருந்தால் அரை மாத்திரை ரொம்ப சின்ன பட்டாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கால் மாத்திரை கொடுங்க அதுவே போதுமானது அதே மாதிரி கொண்ட கடலையை ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க காலையில் அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொடுங்க அதாவது தோலை வந்து சுத்தமாக உரிச்சு எடுத்துகிட்டு கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த விம்ரால் டானிக்கு வந்து ஒரு நாள் கொடுங்க அதாவது மூணு ட்ராப்ஸ் கொடுங்க அதுக்கடுத்த நாள் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மூணு ட்ராப்ஸ் கொடுங்க இதே புறாவுக்கு சுக்கா நோய் ரொம்ப முத்திருச்சு அதாவது புறாவோட வெயிட் ரொம்ப குறைஞ்சி அந்த நெஞ்சு எலும்பெல்லாம் வெளியே தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெவி டோஸ் மாத்திரைகள்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதாவது செல்கால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவி டோஸ் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான மாத்திரை அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ட்ரெட்ரா சைக்கிளிங் அல்லது அமாக்சலிங் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஹெவி லோ டோஸ் மா டேப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி புறாவும் ரக்க ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ரக்கவர் ஆகும் அதனால் நம்மளுக்கு புறாவோட உயிர் தான் முக்கியம் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஈஸியாகவே டீல் பண்ணுங்கள் புறாக்களுக்கு அதே மாதிரி கொண்ட கடலையை நல்லா ஊற வச்சுட்டு பாதாம் பருப்பு அதையும் ஊற வச்சு தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க இந்த மாதிரி செய்கிறனால புறாக்களுக்கு ஈஸியாக வெயிட் கெயின் ஆகும் இதே மொளக்கொட்டின பயிர்களை அதுகளுக்கு கொடுக்குறது இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி விட்டமின் டானிக்ஸு விம்ரால் அடுத்த நாள் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி வந்து ஒரு மூணு மூணு ட்ராப்ஸாக டெய்லியும் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அது சீக்கிரமாகவே ரெக்கவரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா புறா ரெக்கவரி ஆகி தன்னால் எற சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மெரிகுவின் டானிக் ஒரு மூணு ட்ராப்ஸ் ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மூணு மூணு ட்ராப்ஸ் கொடுங்க சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆயிரும் வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ரிப்ளை நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் புறா வளர்க்குற மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்